Amin. Mari sama-sama kita bersalawat kepada tunjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, uh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah sore hari ini, ya kan? Tadi memang sedekah uh, uh, majelis tua saudara dan nusantara ini memang secara pakem sampai asar kelar. Tapi karena perintah dari Sohibul Hajat, Sohibul Bayat, sayang di tempat kalau nggak kita pakai buat majelis ilmu. Maka ayah bunda yang tadi sudah uh, jauh-jauh datang, alhamdulillah sore hari ini masih diberikan Allah kelapangan hati untuk duduk. Semoga duduknya malam sampai sore hari ini Allah ridhoi, Allah rahmati dapat rezeki berupa ilmu mau. Baik. Kalau nanti kan mungkin bisa sharing-sharing kenalkan teman-teman yang hadir nih siapa-siapa nih sebenarnya wajah-wajah tampan di depan kita ini. Oke. Jadi sebenarnya saya juga ditembak sudah jadi host ya. Oh, siap. Jadi namanya mujahid kita harus siap tempur aja siap dia. Siap tempur. Host-host bertahi. Jumpa si Aye lah jadinya. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Andika dan ditembak baru saja uh, untuk jadi host pada sore hari ini. Latar belakang saya dokter dan sumpah semenjak saya jadi dokter sumpah saya belum praktek bapak ibu sekalian. Ya, jadi jangan nanya resep, jangan nanya obatnya apa, karena sudah pasti salah resepnya. Ya. Oke. Okay. Nah itu alhamdulillah dari teman-teman yang kalau minum air doa, nah itu Digital Optimization Academy, mohon doanya ya, air gratis tapi dibayar dengan doa. Nah kita ambil pas dulu, ini sampai gak tidur 2 minggu produksinya. Seminggu, 15 ribu botol, angkat-angkat sendiri. Di sebelah kanan saya ada Bang Andi, Bang Andi Hasmi founder dari Gria Sehat. Sehat. Ya. Sebelah kanan Bang Andi, ya besar badannya, besar rezekinya, insya Allah. Siapa yang belum kenal beliau, waduh, kurang gaul lagi. Kang Reni Saputra, terlalu buat Kang Reni Saputra. Beliau adalah founder ya dari Sarekat Saudara Nusantara. Yang tengah, Bang Ella yang memperkenalkan. Ya, yang tengah yang saya. Sesuai dengan tagline-nya, pola pertolongan Allah. Founder pola Allah, guru kita Ustaz Reza Reni. Kang Reza Reni. Ya. Yang berikutnya, ya udah tahu semua lah ya, Ustaz Lukman, Ashabul Yamin. Siap, dan yang satu lagi, Wey. lalu beliau selalu punya amalan yang tidak terlihat. Masya. Nah, untuk sampai mau menyampaikan beliau ini gak gampang. Dia <laughs> ya, butuh perjuangan, kan butuh sholawat banyak. Jadi Ustaz Andre selalu berjuang di balik layar. Beliau founder si Jum yang sekarang sudah 78 kota. Masya. Alhamdulillah, yang setiap pekan, Regulasi uang yang dikumpulkan buat sedekah nasi Jumat sudah hampir 500 juta satu bulan Hampir 2 miliar yang untuk bagi-bagi nasi Hanya orang yang menginisiasinya Allah Akbar Allah Akbar Jadi sore hari ini kita mau dengar resep-resep dari guru-guru kita ini Jadi saya satu, dokter Andika Saya tuh selalu ngeliat tuh kayak gini, setiap orang tuh punya jimat masing-masing Wih, jimat ya? Jimat ya. Mantra Mantra Punya amalan masing-masing sehingga hidupnya mulia dan dimuliakan Allah. Nah, gitu. Kita akan gali sore hari ini. Mau apa tahu rahasia hari ini? Mau? Yang mau angkat tangan katakan, katakan, katakan saya. Saya, saya oke. Okay. Mau tahu ya? Iya, kenapa bisa terjadi dan untuk mereka bisa sampai seperti ini pun bukan tiba sim salamin nggak demikian. Oke, okay. berapa orang tadi mau tahu rahasianya? Pertanyaan yang kedua, yang mau lunas berapa orang? Oh masih sama berarti. Dan insya Allah kawan kawan juga akan cerita karena mereka bisa sampai seperti ini melalui tempaan proses yang sangat hebat. Kita mulai dari siapa dulu nih dok ceritanya dok. Oh yang tengah. Oh iya. Iya. Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Coba lagi mulai dari siapa ya? Satu dua tiga. Oke. Kang Reni Saputra. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. 
uh, kawan-kawan sekalian Jadi sebetulnya saya ingin menceritakan tentang kenapa kok uh, teman-teman ini ada di sini Namun sebelumnya saya nyambut dulu Kang Tantan, sponsor utama Green Pokolen Tepuk tangan buat Kang Tantan yang sudah hadir di sini Kang Ternuhun Maju, maju, disuruh maju Kang Tantan, Kang Tantan Kalian sama konsol wakaf Quran kalau ada boleh BWA BWA mohon panitia kalau ada teman-teman dari BWA kalau ada bisa jadi jamaah sekalian pada saat itu saya dan Ustaz Lukman ini uh, melihat ada apa ya beberapa bulan yang lalu Allah malam pas di Solo itu kita melihat ada Konflik-konflik antara tokoh-tokoh muda kaum muslimin milenial yang aktif di sosmed saling sindir dan saling serang di status. Memang gawatnya saya juga ikut terpancing juga di ikutan juga di dalam pusarat pertempuran yang seharusnya saya gak ikut. Tapi kemudian yang saya dapat insight dari Ustaz Lukman adalah betapa kemudian bil kedekian masak itu terjadi di antara kaum mukmin makanya doanya Robbana Robbana Firlana wali wali nabi nabasan ku nabi iman wala kaja alfi kulu bina gila lila dina aman ternyata gil kedekian itu gak terjadi antara kita mukmin dengan kaum kafir enggak bukan terjadi antara mukmin dengan kaum musyrik itu enggak Gil penyakit hati itu terjadi antara mukmin dengan mukmin dan ini kejadiannya pecahnya berturut-turut ini meledak 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 jadi pada saat itu saya bilang kalau saya mau ngurusan mukmin kiai kiai katanya kayaknya antumnya paling adem di antara kita boleh tepuk tangan ya jadi kalau kita sama ngurusan mukmin tuh kayaknya udah masalah ringan aja nah, dia pergi berat lagi ya kan jadi jamaah sekalian akhirnya saya bilang begini Kiai, bolehkah saya izin Untuk kita kumpul-kumpul bareng para tokoh ini Jadi ini bukan tokoh yang berkonflik, bukan Tapi kita akhirnya merasa begini Kalau saya nggak pernah tetap kulkas sama Reza Rendi Walaupun cuma sepintas-sepintas saja Suatu saat ini bisa konflik ini Makanya kita paksa ketemu Kalau saya nggak pernah duduk bareng sama dokter Andika Ini gawat ini Ini kan masing-masing punya, punya pasukan Ya, ada Serikat Saudagar Nusantara ini beliau PPA 20 hari di training Satan Diaspi dengan para terapisnya Kang Andika Kerajaan KAT nya Sijum Tepuk tangan dong buat Sijum ya Senyap-senyap nasinya ada Posternya gak pernah ada nasinya ada Ini yang gawat tuh ya. Posternya gak ada nasinya ada Iya yang repot ini kalau posternya besar nasinya gak ada <laughs> Aduh curhat Ya tapi airnya kan ada oh iya airnya ada, air itu nah jadi kawan-kawan sekalian ini percaya gak percaya saya minta sama para tokoh ini saya menginisiasi minta izin nama Kiai Lukman Ustaz saya kumpulkan di Pontianak bener gila memang ngajak meeting kumpul di Pontianak tokoh-tokoh yang waktunya padat Masya Allah Reza Rendi waktu itu datang 4 jam ngobrol-ngobrol langsung cabut lagi tapi di situ yang mahal di situ yang mahal, begitu kita duduk, kita ketemu, ada rasa saling sayang, ada rasa saling percaya, ada rasa saling mendoakan. Jadi, dan kita rutin insya Allah bertemu sebulan sekali di Pontianak. Dan ini lingkarannya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Beberapa tokoh mukmin juga, tokoh Islam juga mau bergabung insya Allah. Bahkan, owner Sigma, Quran Syamil sekali berkameriza pun insya Allah mau ke Pontianak insya Allah. Ya, untuk kumpul-kumpul sebulan sekali agendanya apa Kang Rendi? Gak jelas agendanya. Pokoknya duduk ngobrol makan. Nah maka dari itu hari ini sebetulnya kenapa ada di sini sebetulnya kami ingin ingin menghadirkan dakwah. Apapun warna kami beda di lapangan. Rendi pintu masuknya entrepreneur. Si Jum pintu masuknya infa nasi. Ustaz Lukman pintu masuknya anak yatim. Kang Rendi Reza pintu masuknya training PPA. Kangan di Hasbi pintu masuknya herbal, nanti kesehatan. Uh, Brother Andika pintu masuknya uh, doa, ya beliau punya platform yang luar biasa. 
Jadi apapun pintu masuknya sebetulnya kita ini sama. Ingin menuju ke Allah, ingin besarkan agama Allah. Dan disitulah ujian keimanan kita kadang-kadang ada hal teknis yang kadang-kadang sulit untuk dijelaskan yang membuat kita bersyahwat sangka. Kita ini jamaah sekalian mukmin ini musuhnya sudah berat di luar sana. Kepiter nggak punya uang beredar cuma 750 triliun. Kalau kita berkelahi, kalau kita saling serang, kalau kita terus-terusan sangka buruk, ini bukan karena saya lagi menyelenggarakan KSN ya, membela diri enggak. Ini narasi sudah dari tiga empat bulan yang lalu. Jadi kalau kita ini kemudian nggak kompak, apalah yang mau kita harapkan lagi? Jadi hari ini itu saja saya membuka. Hadirnya kami berempat di sini dengan berbagai lini gerakan dan insya Allah pasukan tambah banyak. Dan ini bukan berpecah belah, ini hanya multi pendekatan pada umat. Tapi insya Allah kita arahnya ngajak ke masjid, ngajak ke sholat subuh berjamaah, ngajak ke Quran, ngajak Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Kayaknya seru kalau dibahas dari sisi tauhid nih, PPA nih, pola pertolongan Allah. Kalau kita kumpul-kumpul gini menjauhkan apa mendekatkan pertolongan Allah nih, Kang Rendi, Kang Reza Rendi, mana? Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga semua yang hadir hari ini ya Allah, kau kumpulkan di jannah nanti. Kau kasih ziarah terbaikmu ya Allah bisa menatap wajahmu ya Allah karuniailah kami ya Allah selama hidup ini dengan kesempurnaan iman karena ya Allah kami ini bodoh hanya ngaku ngaku pinter aja ya Allah kau mana baik ya Allah semua skenario mu sempurna ya Allah maka ya Allah pilihlah kami jadi hamba mu hamba yang benar-benar hamba ya Allah bukan hamba yang ngaku-ngaku hamba bukan hanya terlihat hamba atau merasa jadi hamba ya Allah padahal ngambil posisi mu ya Allah engkau marobi ya Allah hamba mohon ampun dan hamba berlindung padamu dari sikap ujung yang menjempil di hati hamba ya Allah sikap pria ya Allah yang bikin kau gak rindu Percuma ya Allah, hamba terlihat beriman padahal tidak dianggap iman sama kau sama sekali. Ya Roh, ya Roh, ikatkan uku hai ini. Izinkan kami bisa saling bertatap, saling berpelukan di jantah mana tu ya Allah. Ya Allah, hidupilah kami. Hidupilah orang orang yang membesarkan kami ya Allah. Saudara saudara kami ya Allah, kuatkan ya Allah, bersihkan hati kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Amin ya Allah Amin Amin ya Allah Amin ya Allah Jarang ngasih yang terbaik 
kurang kenceng selalu nggak pernah jarang jadi ada nggak yang namanya masalah semua baik dari Allah kita aja yang label dengan masalah Ya Allah, Engkau selalu ngasih yang terbaik Ketika Allah ngasih yang terbaik, bentuknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan Kita melebel masalah Kira-kira gimana yang ngasih? Kawan-kawan, acara hari ini Masya Allah sedekah akbar Dan Masya Allah nayati dan lain-lain Intinya satu, bagaimana menangkat menjadi hamba sebenar-benar hamba Dan itu kunci pertolongan Allah Siapa yang masuk ke dalam zona kehambaan Allah kasih pertolongan Faduhuli fi al-ibadi Waduhuli jadidi Wa amma man khawfa maqwa marabbihi Wa nahan nafsa ali hawa Fa inna jannata hiya ma'wa Kuncinya satu Jadi hamba Dan ciri-ciri hamba adalah Dia yang mau bersinergi dengan semua orang Dia gak gampang terus berselisih dengan banyak orang Kenapa? Karena kebaikannya itu relatif Kita bilang baik, benar Karena dia punya kebaikan dan kebenaran juga yang salah adalah ketika menganggap kita yang paling baik Jadi Kalau ditanya sama dokter yang juga tadi Ini mengundang mendekatkan pertolongan Allah atau enggak Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kecilnya satu Yuk bareng-bareng jadi hamba yuk Bareng-bareng jadi hamba Yang dinilai adalah tiga, segitiga iman Hati, lisan, perbuatan Sekali lagi segitiga iman Hati bisa perbuatan diuji imannya apakah yakin sama Allah yang kedua diuji lisannya tadi Ustaz Muhammad bilang berkata yang baik-baik dalam kondisi apapun berkata yang baik-baik wah ini baik Alhamdulillah dan terakhir diuji dengan perbuatan Musa pukulkan tongkatmu gak ngaruh ya Allah tongkat sama laut disitulah ujiannya maka di sholat itu segitiganya lengkap hatinya diuji iman lisannya diuji iman Perbuatan uji iman, termasuk sedekah Ujian iman juga Perbuatan beriman Kamu masih berat sama hartamu jadi Tuhanku Atau kamu mau melepas semuanya Untuk aku, kata Allah Makanya gak heran ketika udah masuk ke posisi hamba Allah kasih pertolongan Allah Insya Allah Saya segitu aja Ustaz sekalian Mau dengerin dari satu-satu yang baik Cepuk tangan buat Jadi Allah itu kasih yang selalu yang terbaik atau jarang-jarang yang terbaiknya? Terbaik yang selalu, selalu yang terbaik. Dan ternyata untuk dapatkan pertolongan Allah itu amat sangat sederhana ketika manusia masuk ke dalam zona hamba. Sangat ya, termasuk yang kita datang hari ini berbagai macam pelosok nusantara berdatangan. Nah, dan salah satu yang amat sangat keren nih, salah satu zona hamba itu kan sedekah terang-terangan itu boleh sedekah diam-diam itu boleh yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah nah seperti itu dari katakan Bang Beri tadi ini di mana-mana ya kan tapi poster kelihatan tapi nasi itu udah ada kayak gitu nah, kita dengar ini dengar nasihat tentunya apa yang menjadi motivasi dan saya pernah ngobrol sekilas sama beliau ternyata hari ini sikit itu sudah ada di 78 kota dan itu Beliau belum sampai di kota-kota itu. Berarti ada sebuah kekuatan di mana kita tetap diam di sini kebaikan itu menular seantero buminya Allah, menembus batas ruang dan waktu. Kalau nggak pakai Facebook ads, nggak, nggak pakai iklan-iklan, bahkan nggak YouTube juga, ya kan? Seperti itu. Tapi kebaikan yang menular di tujuh puluh kota. Saya ingin tanya mana teman-teman si Jung? Angkat tangan. Oke, berpuas dulu buat teman-teman si Jung. Jelaskan sekilas Ustaz, kenapa sih? Apa rahasianya? Kenapa kebaikan? Kan yang gini loh, kan kita semua ini pasti mati apa insya Allah mati? Pasti mati. Orang berjuang mati-matian bagaimana dia punya amal soleh ditiru sama orang lain. Sebagai apa? Bekal jadi ilmu yang bermanfaat kalau yang memberi meninggal. Nah ini ada orang, diam-diam, amal solehnya terus nyebar kemana-mana. Ya kan kalau virus udah nyebar kemana-mana. Nah berarti ada sebuah kemuliaan yang tentunya jadi rahasia dan hati kita mau gali. Mau tahu? Oke, okay, ikut-ikut. 
ikuti ya bahasa-bahasa saya. Ustaz Andre, Ustaz Andre, ayo dong, ayo dong, bagi rahasianya, bagi rahasianya, udah nggak sabar, udah nggak sabar, bagi tempat lunas, bagi tempat lunas. <laughs> Baik, pada lu orang sahabat saya guru dasar. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syaitina Muhammadin wa alihi wa alhamdulillahi wa alamin. Baik kawan-kawan yang dimati Allah, saya selalu sebenarnya ketika ketemu dengan kawan-kawan ini selalu merasa hal yang sama bahwa saya adalah orang yang paling tidak pantas ketika harus dipanggil. Beliau punya kerajaan para pengusaha yang begitu luar biasa Yang sebelah sini punya training di ribuan kota Alumnya sudah sampai di ribuan Yang sebelah sana itu yang kayak Mahir ZKW <tuh> ya. <tuh> Beliau dengan kamu waternya dikenal masyarakat dengan bisnis yang luar biasa dan kawan-kawan saya Ustaz Tukman dengan sedekah Masya Allah Saya kalau ditanya Ustaz Prajuritnya di mana? Itu mak-mak <laughs> Para kawan-kawan sejum dari hati Allah ini Beliau ini semuanya adalah orang-orang yang Allah hadirkan kepada saya Yang saya tidak pernah mengenalnya sebelumnya Saya tidak pernah berkunjung ke kotanya Saya tidak pernah meminta ya. Maka di sejum itu Ustaz kalau boleh antum cek silahkan di grup saya adalah orang yang konon katanya disebut founder disebut ketuanya sejuk saya itu nggak pernah kasih instruksi nggak pernah kasih instruksi anda boleh cek ustadz antri nggak pernah kasih instruksi nggak pernah kenapa karena saya ini orang yang malu orang saya ini dibantu saya itu selalu malu pada kawan-kawan karena saya itu dibantu saya tidak pernah meminta mereka menggunakan nama sejuk tapi mereka dengan rela hati menggunakan nama sejuk saya tidak pernah Meminta kawan-kawan itu menggunakan nama saya, menyangkut-nyangkut nama saya Tapi Masya Allah dengan kawan-kawan ini wasilah Allah muliakan kami yang banyak dosanya ini ya, Maka di sejum itu unik, kami tidak pernah punya jalur komando ya, Unik sekali Masya Allah, jadi ya, jalan sendiri tuh ya, Pokoknya ada saja, besok ketemu lagi, ada dapur lagi, ada ini lagi dan sebagainya dan Kemudian saya akhirnya berpikir apa yang sebenarnya kami lakukan? Apa yang kami lakukan sampai bisa semak so, seperti ini? Rupanya sederhana. Kami ini ternyata punya cita-cita yang sama. So. Kami ini pengen tidak hanya jadi sahabat di dunia, tapi pengen jadi sahabat di surga. Masa depan itu ada dua. Masa depan yang sebelum mati dan masa depan yang sesudah mati. Kita seringkali mikirin masa depan kecil sekali. Bapak ibu dari mana Allah? Kalau sukses itu hanya sekedar mikirin punya mobil mewah, punya rumah mewah, dan sukses di dunia, maka kecil sekali hidup kita sebagai seorang muslim. Perjalanan kita ini masih panjang. Kita hari ini hidup, besok mati di alam barzah, setelah itu di umur hisab, setelah itu siratul mustaqim, setelah itu jantan. Masih panjang. Kalau orang hanya mikirin masalah bak mobil dan rumah dan kekayaan, maka kecil sekali impiannya. Cetek sekali impiannya. Perjalanan kita masih terlalu panjang Dan yang membuat Kita harus memikirkan Banyak amal soleh adalah apakah Hidup kita yang singkat ini cukup Untuk bekal sampai di sana Maka kemarin ketika Kami bicara-bicara kumpul-kumpul dengan kawan-kawan Saya bilang, kawan-kawan Teman-teman ini seringkali Datang minta doa ke saya Minta doa ke saya Kenapa sekarang Teman-teman harusnya ini sudah mulai doa sendiri Kenapa? Tiap Jumat teman-teman ini bungkusin nasi Ya kan? Ngaretin nasi Dibagi-bagiin ke jamaah Ini tangan masih anget tuh Tangan masih anget kena angetnya nasi Itu tangan masih berkahnya luar biasa Daripada minta doa saya Segera tuh pakai tangannya buat menengadahkan ke Allah Berdoa ya Allah Saya punya hajat, saya punya keinginan Semoga ini semuanya amal baik Jadi kemudahan saya Dan itulah yang kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya Pakai itu tangan-tangan yang Dipakai untuk membusin siju Jangan sampai Kita ini punya hidup Tapi kita ini rugi Ustaz. Orang rugi itu bukan orang yang gak punya 
Orang rugi itu bukan orang yang gak punya Kalau gak punya dari awal gak bisa dikatain rugi Orang gak punya dari awal Orang yang rugi itu yang punya Tapi tidak sadar bahwa dia punya Kita sebagai seorang muslim diberikan banyak amalan Banyak sunnah oleh Rasulullah Dicontohkan berbagai macam hal Lantas kemudian itu tidak, tidak kita pakai Nah kita ini rugi Rasulullah ninggalin tahajud Supaya kita pakai jadi, jadi penyelesai masalah Kita tidak pakai maka kita jadi orang rugi Rasulullah meninggalkan sholat duha Sebagai amalan untuk menyelesaikan kita punya keinginan Dan seterusnya kita tidak pakai maka kita jadi orang rugi Rasulullah meninggalkan banyak amalan-amalan sunnah yang lain Yang kita tidak pakai maka kita jadi orang yang rugi Dan saya ketika melihat Banyaknya amalan itu saya ngaca diri Kayaknya di masalah sholat, di masalah ini dan lain sebagainya Saya bukan jadi orang yang hebat Masih banyak kawan-kawan lain yang Mengamalkan itu jauh lebih dasar maka kemudian saya dengan kawan-kawan sejuk ini Berusaha untuk ngambil amalan yang sederhana Ustaz. Tapi kami pengen amalan sederhana itu Kelak Jadi sebab kami punya bahan obrolan dengan Rasulullah ketika dulu di jalan Ya Rasul Dulu kami di dunia mengusin nasi Ya Allah Ya Rasul Hanya karena kami ingin menjalankan salah satu sunnah Kami menjalankan Bungkus-bungkus nasi di hari Jumat Kami pengen punya kisah itu Untuk kami kisahkan kepada Rasulullah kami barangkali mungkin tidak sanggup mengisahkan bahwa kami adalah para pengrajin tahajud. Kami orang-orang yang rajin tahajud, kami mungkin tidak punya kisah untuk itu. Kami tidak punya kisah ya Rasul, kami adalah orang-orang yang sangat suka dengan anak yatim, kami menyatu di anak yatim kami. Barangkali mungkin tidak punya kisah untuk itu. Tapi kami ingin memastikan kami punya kisah ketika kami nanti berhadapan dengan Rasul, kami ingin punya bahan cerita. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Rasul, kita tidak punya cerita. Kita tidak punya Sebab kita untuk berdua dan bermesra dengan Rasulullah Maka kami kemudian mencoba untuk istiqomah yang mana itu Dan rupanya Betul Bang Eng Kemudahan kebaikan itu menular Dan sama yang melihat Begitu teman-teman Begitu mudah Maka kemudian ada yang bertanya Kenapa sih Jum? Itu di masjid Kenapa di masjid? Karena kami menyadari bahwa Semua hal ini Peradaban ini harusnya dimulai dibangun dari masjid Seperti tulisannya Kang Reni itu jangan sampai masjid itu yang asetnya umat Islam hanya dipakai 5 menit kali 5, 25 menit di ya pakai duit miliaran. Pak. Harusnya masjid adalah tempat orang kumpul dan ngobrol. Harusnya masjid itu tempat orangnya, tempat tempatnya orang menyelesaikan masalah. Solusi itu dari masjid. Kampung punya masalah rapatnya di mana? Di masjid. Kampung ada orang kelaparan rapatnya di masjid. Semua solusi berawal dari masjid. Dan itu tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak punya sebab ngapain kita di masjid. Maka kemudian setelah sholat Jumat kami bagikan nasi supaya apa? Orang setelah sholat tidak cuma assalamualaikum, assalamualaikum selesai pula. Tapi jadi nongkrong, makan bersama, lantas jadi kenalan silaturahim satu sama lain. Ya, ngopi. Ya. Bahkan kami punya impian bahwa kami ingin menginstal si Jum di seluruh masjid di Nusantara. Amin. Supaya apa? Supaya ketika antum semuanya perjalanan. Supaya aku perjalanan kemanapun, musafir dimanapun, kita itu tidak mikirin harus kemana saya singgah. Enggak perlu, Pak. Masjid adalah rumahnya seluruh mukmin. Masjid adalah rumahnya seluruh muslim. Harusnya di masjid kita tidak akan kelaparan. Harusnya di masjid kita tidak akan bingung kemana kita beristirahat. Masa kita masuk ke satu kota mau istirahat yang dibuka aplikasi travel itu ya kan gitu nyari hotel kenapa tidak datang ke masjid tanya ke takmirnya pak ada tempat istirahat buat saya tidak atau datang ke takmir masjidnya pak ada menu makan siang yang bisa saya pilih tidak dan terus supaya masjid itu menjadi tempat yang sangat nyaman bagi siapapun kita ini barangkali mungkin jauh dari masjid karena hanya menggunakan masjid sebagai tempat untuk ibadah sekecil itu saja sekecil itu saja dan si Jum hanyalah satu wasilah kawan-kawan untuk mengenalkan supaya masih beri tempat nyaman buat nongkrong dan ngopi ya. nongkrong sambil makan gitu ya dan kemudian dari situlah masalah-masalah kita bicarakan dan kemudian solusi-solusi bermunculan ya solusi-solusi umat bermunculan dan seterusnya ya. sehingga teman-teman semuanya si Jum ini hanyalah sekedar sebab bagi kami semuanya untuk membuat orang kembali nyaman di masjid ya. Barangkali mungkin ada yang betul, dan itu terjadi kan? 
Ada orang yang berhari-hari tidak makan Begitu mendengar ada si Cung Dia mendekat ke situ Bersama tiga orang anaknya Di tenten Kemudian ikut Jumatan hanya untuk kemudian dapat bungkusan nasi makan dan kemudian mereka datang kepada kami terima kasih pak gara-gara ada ini kami bisa makan sekarang ada orang-orang yang barangkali bapak ibu di luar sana para pencari pencari nafkah yang dorong gerobak yang naik ojek dan seterusnya mereka untuk mengeluarkan menu makan siang untuk beli makan siang mereka mungkin berpikir sekali dua kali kenapa karena mengurangi nafkah yang akan mereka bawa pulang ke rumah dengan adanya si cum alhamdulillah ya, mereka jadi menyimpan itu dan kemudian jadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang selama ini barangkali mungkin nongkrongnya di tempat-tempat yang lain jadi nongkrong di masjid meskipun niat awalnya adalah untuk dapat nasi, untuk dapat minum dan seterusnya, tapi alhamdulillah dengan itu lantas mereka tidak malu datang ke masjid. Dan itulah yang terjadi. Lantas apakah tidak salah lah tidak salah tempat? Apakah di masjid itu bukannya di masjid tidak semuanya orang Kaya, ya tidak semua orang miskin, ada yang kaya juga, ada yang mampu juga Banyak yang selalu bertanya begitu ke kami Kenapa di masjid, Bapak Ibu yang Allah Kami ingin memudahkan amal sholat Banyak orang-orang di luar sana yang punya duit Pak Tapi kalau disuruh beramal, susah karena tidak punya waktu dan tidak punya tenaga Maka dengan adanya model sejum ini, orang yang tidak punya duit pun tinggal bayar ke warung Minta antarkan tolong di drop di masjid, selesai dia beramal sholat dan bisa jadi, Pak, dan ini terjadi betul. Ada orang-orang yang punya uang, kaya. Ketika dia menerima makanan, bungkusan nasi itu dimakan, dia cerita ke kami, saya sambil makan, sambil mikir, ya Allah, saya ini orang kaya, saya ini orang mampu. Saya dikasih nasi. Saya dikasih nasi. Maka dari itu kemudian dia terinspirasi untuk bikin sendiri di masjidnya, di rumahnya, di kampungnya. Ternyata, tidak selalu sedekah itu harus kepada orang miskin. Berniat bersedekah kepada orang kaya supaya pintu hidayah terbuka kepada dia Itu bisa menjadi jalan kebaikan berikutnya ya. Jadi, Itulah salah satunya membuat si Jun kenapa bergeliat begitu luar biasa tanpa promosi, tanpa sosial media dan sebagainya Yang bahkan betul kan saya itu kadang-kadang belum pernah kunjungi si Jun di daerah mana ya. Bahkan teman-teman kemarin begitu saya datang ke satu kota Misal kami si Jun, oh ya salam kenal gitu ya Ini si Jun mana lagi <laughs> Ya, luar biasa dan itulah e, kekuatan dari kebaikan teman-teman semuanya selalu saya sampaikan cara termudah kawan-kawan untuk masuk surga itu kadang-kadang tidak dengan amalan kita cara termudah untuk masuk surga adalah dengan nempel orang-orang solid ya bapak ibu pernah beli beras sekilo dua kilo kemudian setelah dibuka berasnya ada trikilnya pernah ada trikil kalau Bapak Ibu disuruh beli kerikil senilai beras mau tidak? Enggak mau. Tapi karena Bapak Ibu beli beras, yang dibeli adalah beras, begitu dibuka ada kerikilnya, maka seketika nilai kerikilnya itu sama dengan nilai beras. Kerikil-kerikil yang masuk ke dalam sak-sak beras adalah kerikil yang pinter. Dia tahu persis kalau dia sendirian tidak akan ada orang yang mau beli. Maka jadilah kerikil-kerikil yang pintar Yang barangkali amalannya sedikit Yang barangkali ilmunya sedikit Ayo kita nempel ke orang-orang soleh Supaya nilai kita jadi sama seperti beras-beras soleh ya? Nanti kalau pas masuk surga Ditanya malaikat Ini jamaahnya siapa? Ustaz Lukman gitu aja. Tiketnya di mana? Di bawah beliau di belakang gitu aja, pokoknya. Itu paling gampang ya? Maka orang yang selalu nempel ke orang-orang soleh Akan terbiasa kebiasaannya orang soleh Kebiasaan orang-orang soleh itu beramal banyak. Maka supaya saya bisa mendekat ke mereka ini, ya itu bungkusin nasi. Pak. Coba kalau saya nggak bungkusin nasi, nggak dilihat sama mereka. Makanya, alhamdulillah bapak biar bapak Allah, ya, bukan dengan ilmu kadang-kadang kita dimuliakan, bukan dengan amalan kadang-kadang kita dimuliakan. Ber, ber, berbakti dan mengampi kepada orang-orang soleh. Adalah salah satu cara Allah memuliakan kita Saya dulu ketika mendampingi Ustadz Yusuf Mansur Saya merasakan betul Saya ini murid Pak. Nyupirin beliau, nganterin beliau gitu. Kalau beliau mas ceramah 
beliau dapat berkat begitu saya juga dikasih ternyata nggak ceramah saja gara-gara ngantri pusat dan dikasih berkat tuh. padahal nggak ceramah ya, padahal nggak ngasih apa-apa ternyata memang betul kalau manusia saja cuma gara-gara kita nganterin orang soleh saja dikasih berkat tuh. maka kalau seandainya diizinkan saya mengambil pada orang-orang soleh ini maka semoga Allah kemudian memberikan rahmat kepada kami semua maka kemarin saya bilang ke kawan-kawan sejum sudah sejum tidak usah cari tanggung yang sejum cari adalah dapur <tuk> si Jum tidak perlu cari panggung si Jum cari dapur saja kalau ada orang-orang soleh yang di muka bumi ini berbuat kebaikan kita di belakangnya Kang Rendi bikin acara SSN kita di belakangnya Ustaz Tumang bikin sederhana akbar kita di belakangnya sudah begitu saja ya, jangan peduli sama panggung pokoknya pedulinya sama dapur saya sudah ya insya Allah dengan begitu kita bisa jadi kami ikut ke orang-orang soleh Baik, Ustaz, mohon maaf, izin begitu saja. Ada nama wajib untuk semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sesat saya, Dokter Hermes. Sebenarnya saya yang kerikilnya. Enggak, saya kan paling kecil. Saya yang mau beri kerikilnya. Sweet. Kita kerikil depan-depan kita ini orang-orang soleh dan soleh. Kalau sudah... Kalau ini batu kali sih, bukan kerikil nih. Batu sedimen Muntahan Krakatau di sini Kan udah kenyang Kalau udah bicara si Jum insya Allah Insya Allah nanti si Jum mewarnai mustahil lapar di Indonesia Amin Mana berapa orang yang rumahnya pingin di dapur di instal si Jum dapurnya? Ada yang mau? Dapur dapur Dapurnya yang punya dapur Akan bersaksi di suatu hari Oh itu banyak tuh Insya Allah dapurnya bersaksi Baik, kalau habis kenyang, biasanya kenyang harus sehat, harus balance kan? Benar? Nah, dan ternyata di hadapan kita ini, di sini mewarnai banyak sekali metodologi dakwah. Intinya ngajak orang balik ke masjid. Ada yang ngasih makan, ada yang panggung bisnis, ada yang panggung seminar, ada juga zikirnya lewat jarinya, Ustaz. Nah, samping karen dia itu, sahabat kita Ustaz Andi, sudah 15 tahun mengkomandai, mengkomandoi teman-teman terapis mulai dari gaya toto punggung, siatsu, pujitsu, samsung, semuanya <tuk> kayaknya beliau lebih pasing, bercerita iya, <tuk> 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 nanti ada fotonya <tuk> atau itu boleh kita publish <tuk> jadi beliau ini mengkomandoi banyak terapis perkumpulan mengajak orang kembali ke sehat dengan tibun nabawi dakwanya seperti itu Beri pos dulu buat sahabat kita Ustaz Andi Asmi. Panggungnya di sana enggak kelihatan juga, tapi yang datang ke sana Ustaz semua kayak gitu. Baik, silakan Fadzal cerita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan satu kisah uh, pada zaman sahabat yang mana beliau sangat bangga, sangat bersyukur bisa hidup berada di zaman satu zaman dengan Rasulullah SAW. Dan saat ini saya bersyukur, saya bahagia, saya bisa bersama dengan para guru-guru saya. Uh, ada satu kisah menarik teman-teman. Jadi setiap kali mungkin ini ini satu amalan kecil. Saya bercerita ini bukan untuk dalam rangka uh, ria ujung atau apapun. Astagfirullahalazim. Saya hanya melakukan begini. Ketika saya bekam, setiap kali titik bekam itu saya lakukan sebelum saya tusuk, saya selalu ucap salawat dan saya selalu ucapkan istighfar. Dan selama putaran itu, maka saya lakukan dawamkan itu. Kemudian di bulan Juli tanggal 30, saya melihat beliau menggagas cerita tentang 800 ribu masjid di Cahaya. Yang mana saat itu juga saya berusaha mencari bertemu dengan beliau. Tapi luar biasa, saya ketemu dengan seorang uh, murid beliau yaitu udah Ardiansah mana udah Ardi di sini ada 
ya dimanapun berarti beliau jadi wasilah saya bertemu dengan Kang Rendi di Masjid Baitul Salam dengan siapa Baitul Salam yang akhirnya saya bertemu dengan beliau dan langsung setelah selesai kajian selasa malam itu saya pegang beliau ya kan? saya pegang beliau saya pijit karena saya memang tukan pijit sebenarnya ya Tuhan <tuh> syari dan saya sejak 2014 Rotso keliling tiap masjid Saya melakukan training dengan marbot masjid Dengan anak-anak remaja masjid Kita latih mereka untuk belajar bekam Karena harapan kami Satu saat Indonesia ini Di setiap masjid akan ada rumah-rumah sehat Untuk anak Untuk seluruh warga Karena apa? Bapak Ibu saat ini kenapa orang selalu Berpikir Ketika dia sakit Anaknya sakit panas Yang terpikirkan saat itu apa? Coba jawab jujur Obat atau dokter? Pernahkah terpikirkan Allah? Pernahkah terpikirkan bahwa Rasulullah pernah contohkan? Pernah ajarkan? Ada? Itu yang terjadi saat ini Ketika anak kita sakit Malam-malam batuk sesak nafas Yang kita pikirkan apa? Dokter rumah sakit Berarti tauhidnya di mana? Sampul Itu merah ya Padahal apa? Padahal cukup dengan dipijat Cukup dengan dipijat Ambilkan ubu Maka panas itu turun Cukup campurkan madu dengan air Diaduk searah tawaf Maka panas itu bisa turun Madu itu betul-betul syifa dan itu ada dalam Quran, diiklankan di dalam Quran, di endorse di dalam Quran. Lalu harus dengan apa kalau misalnya seandainya kita tidak percaya dengan? Saya mau tanya Bapak Ibu semua di sini. Yang di rumahnya ada madu angkat tangan. Yang tidak ada madu berdiri. <tuk> ya, karena di uh, ruang terapi itu ada madu sarak ya, jadi saya <tuk> jadi sponsor enggak ya. Jadi Ustaz, begini Ustaz, saya merasa sedih sekali, karena ketika saya lakukan e, bacakan dawam itu, saya berharap beliau ini selalu bercerita tentang guru beliau, yang dimana di Pontianak diajak mengaji hari Rabu malam sampai subuh. Yang mana katanya masjidnya kecil, tapi omsetnya luar biasa miliar. Yang mana masjidnya kecil, tapi yang dikasih makan itu ratusan ribu, ribuan puluhan ribu dan setiap tahun itu terjadi setiap bulan terjadi saya pengen tahu ini siapa ini makhluk apa sama seperti seseorang yang rindu ingin ketemu dengan Imam Ahmad dan itu yang saya lakukan saya berharap saya ketemu dengan beliau tapi kawan-kawan tahu Jumat kemarin saya sholat Jumat saya tepat lurus berada di depan mihrab sosok itu menjadi khotib Jumat kemudian saya samperin beliau Saya perkenalkan, saya ajak untuk ke ruang terapi Saat itu mungkin beliau lagi sibuk banyak foto dan lain sebagainya Saya nggak terlalu diperhatikan, nggak apa-apa lah mungkin biar aja Tapi kemudian Saya ketemu lagi di depan stand-stand itu Dan disitu lebih panjang bicara Dan akhirnya teman-teman tahu siapa yang minta nomor telepon duluan Beliau bukan saya yang miss call duluan beliau bukan saya Yang datangin beliau duluan bukan saya <laughs> Jasa kalah Ustaz Luman Al-Hakim Masya Allah Saya luar biasa uh, Hanya lewat bekam Teman-teman saya bisa tahu Dalaman semua atau guru-guru kita <laughs> Ya dok, mohon maaf nih dok ya Ane masih, masih memar-memar nih <laughs> Baik teman-teman, jadi ketika saya bicara dengan beliau Saya bilang Hanya ada Dua yang membuat menyebabkan orang itu Masuk ke dalam kekufuran Satu kemiskinan, dua penyakit Teman-teman ketika orang sakit Yang bertahun-tahun Maka ketika ada orang mengatakan Di sana ada orang yang bisa ngobatin Dan banyak yang sembuh Itu kalau dia datang Kemudian orang itu 
disuruh mohon maaf makan kotoran kira-kira dimakan nah, karena sudah otaknya sudah saya mau sembuh saya mau sembuh saya mau sehat padahal tadi Ustaz uh, Renda, eh, Randy Reza sudah mengatakan bahwa setiap yang Allah beri kita selalu apa? yang terbaik maka kenapa kita harus cari sehat kenapa kita harus cari sembuh yang harusnya kita cari apa? ketika sakit ridho ridho Allah ketika kita ridho kita kita minta ridho sama Allah kemudian Allah ridho kepada kita dan kita meninggal dalam keadaan sakit tapi Allah ridho lebih baik daripada saya sih gak mau juga begitu saya maunya sehat dan ridho Allah begitu ya jadi artinya teman-teman bahwa saya di sini bersyukur saya bisa uh, diajak sama beliau-beliau ini wasilah-wasilah saya kita bacakan fatihah mudah-mudahan guru-guru saya jadi wasilah kebaikan ini jariahnya terus bertambah pahalanya terus bertambah Allah semakin ridho kepada beliau kepada keluarga beliau kepada saudara-saudara beliau kepada sahabat-sahabat beliau dan kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk bersama dalam satu gerbong menuju jannah al-fatihah Bapak Ibu Insya Allah Saya sudah wakafkan diri saya Dan seluruh teman-teman Dari bulan Juli yang lalu Saya sudah sampaikan ke Kang Rendi Bahwa di acara Kopdar Saudagar Nusantara ini kami bagikan satu hari seribu voucher gratis terapi untuk seluruh pengunjung dan hari ini tiga ribu voucher sudah kami bagikan jadi Bapak Ibu teman-teman dari terapi-terapi seluruh Indonesia yang hadir mereka semua tidak dibayar mereka semua lakukan itu lillahi ta'ala karena apa? ketika mereka berharap Allah ada di mana saat ketika orang itu sakit dan bersedih, kemudian mereka lakukan, mereka lakukan terapi dan saat itu juga mereka merasakan lebih sehat dan mereka tersenyum. Maka mereka yakin di situ Allah ada. Karena kami tidak bisa lakukan dakwah seperti Kiai Lukman, tapi saya yakin kalau Kiai Lukman lagi saya pegang, nurut apa yang saya lakukan. Betul ya? ya. Jadi dakwah kami di sana dan insya Allah doakan mudah-mudahan anak-anak yatim yang beliau bina semuanya bisa menjadi seorang terapis bekam minimal sekali terapis bekam. Kenapa? Karena bekam ini Allah perintahkan melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah meyakat ke dalam sederhana muntah. Rasulullah mengatakan Tidaklah aku lewati setiap langit ketika aku di Mi'raj kan? Melainkan malaikat berkata Ya Muhammad mur umataka bil hijama Ya Muhammad perintahkan umatmu berbekam Kira-kira malaikat kalau ngomong begini Itu ujuk-ujuk pemikiran dia sendiri Ini siapa malaikat sendiri atau perintah Allah? Pada saat Mi'raj itu peristiwa perintah apa? Peristiwa perintah sholat Ketika sholat itu yang diobati apa ini? Hati Yang diobati kalbu Tapi ketika jiwanya sakit Maka berat rasanya untuk bisa kalbu sehat Maka lengkap sudah Islam ini sudah memberikan garis ya Sehat untuk hati dengan sholat Maka sehat untuk badan Dengan hijama Dengan bekal dan insya Allah mudah-mudahan Ustaz Saya ini belum hafal Quran Mungkin satu juz juga belum hafal Tapi dengan bekam Allah kasih sembuh buat pasien-pasien yang datang ke saya Bagaimana seandainya seorang anak yatim Yang dia dekat dengan Allah Kemudian dia menghafal Quran Dia lakukan bekam Gak ada alasan buat Allah untuk tidak mengabulkan doa ini maka bisa saja 
Ketika orang stroke itu datang ke beliau, kemudian beliau pegang bahunya. Mohon maaf beliau tidak stroke ya. Beliau pegang bahunya kemudian si anak ini mengatakan, "Bapak, sebelum bengkak kita berdoa dulu." Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mencintai saudara kami karenamu ya Allah. Kami mohon dengan wasilah bekam ini engkau angkat penyakit saudara kami yang kami cintai karena yang Ketika doa itu terjadi dan diaminkan oleh orang sakit, kira-kira Allah jawab. Ada alasan Allah untuk menolak. Saya yakin, insya Allah tidak akan ada itu terjadi. Maka tidak ada lagi alasan satu teman untuk menolak proposal saya. Begitu saja. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan pembekam-pembekam di rumah minimal untuk keluarga sehingga saya tidak ingin mendengar ada keluarga kita yang hanya karena batuk karena dia punya asuransi yang VIP anaknya batuk sesak nafas nebulizer ya anaknya batuk kemudian langsung berangkat ke UGD jangan ke masjid di masjid akan ada 24 jam rumah terapi, rumah sehat yang siap untuk melaksanakan pengobatan buat Bapak Ibu. Wow. Baik, itu saja yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup di pembicaraan saya dengan doa. Allahumma rabban nas, ajahim bil ba'as, isfi, isfi, isfi anta syafir. لا شفاء إلا شفاءك شفاءك إلا يضاد رسقهم رب الناس بيدك الشفاء لا كشفاء إلا أنت وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sisi yang saya minta doakan di SSN Syarikat Pondok 
Nusantara luar biasa nggak tuan sekalian? Biasa. Luar biasa. JMTC Jaringan Masjid Titik Cahaya punya mimpi 800 ribu oh, apa namanya masjid ya nanti ada penginapannya, ada sijunya di sana, ada geria sehatnya di sana, ada pohon kelapanya di sana, <laughs> ada saudagarnya. Saya berpikir ini gerakan dakwah butuh ada yang mendanai. Gimana dia? Kalau kita jadi orang yang mendanai. Nah jadi saya minta doa bapak ibu sekalian, ya. Makanya saya launching air doa, doa itu juga digital optimization academy. Tadinya saya pengen bagi ini salah satu bisnis saya yang baru juga. Besar niat kami untuk menjadi mungkin Abdurrahman bin Auf, ya. Dan bukan hanya saya sendiri, tapi memang ini adalah impian dari Salika Sanagan Nusantara untuk menciptakan Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf di zaman Nam, dan itu adalah Bapak Ibu sekalian. Karena dapur-dapur situ harus ada yang mendanai, betul? Ada yang masak, ada yang mendanai, bagi-bagi tugas. Yang masak mama, mama juga boleh sih bisnis. Cuma kalau saya lihat, ini kita harus memiliki sebuah keharmonisan. Ya, ada yang masak, ada yang bikin air minum, ada yang membekam, kan karet-karet ini nama lompat dulu kan? Wah dibekam juga gitu. Wah oh, dikiru, pas-pas-pas. Pokoknya saya lebih sering dikiru sama Dr. Satzim Akbar. Nah itu semua kita harus saling mengisi. Ya? Dan kita punya kesepakatan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat orang, bagi orang lain. Betul? Khairunnas anfaulinnas Sebaik-baiknya manusia ada yang paling bermanfaat bagi orang lain Nah kita, saya, kita, antum, anda semua Itu harus punya peran Ingin menjadi manfaat di sisi yang mana Bicara soal manfaat Saya langsung teringat sebuah pohon ciptaan Allah Yang gak ada satupun hasilnya yang tidak bermanfaat Namanya kelapa Nyambung ya, ya. deh ya. Vlogger, vlogger soalnya sudah subscribe Amazing Mentor ya Air itu dibikin nggak bayar Tapi subscribe lah ya Amazing Mentor namanya. Nah di sebelah kanan saya ini Aduh saya juga baru kenal hari ini ya Dari jenggotnya aja Masya Allah Rambut kelapa bukan? Hah? Bukan rambut kelapa? Bukan rambut kelapa ya? Bukan Ya? Akar kelapa Bisa ini Kalau ingat pohon kelapa itu nggak ada yang bermanfaat Betul gak? Wah, dari mulai daunnya, dari mulai batangnya, dari mulai sampai hasil akhirnya. Kemarin saya nonton videonya launching apa nirang-nirang itu, ya gula dan seterusnya. Nah, boleh kita pengen dengar nggak sharing dari sponsor utama acara tiga hari ini sekalian. Pengen? Kalau saya masih berjuang menjadi Abdurrahman bin Auf, ini sudah mudah-mudahan ya Insya Allah sosok Abdurrahman bin Auf di zaman now. Boleh kita belajar? Bang, silakan bang. Terserah gak ngomong apa aja lah, ya, cerita lah. Kenapa kelapa? Dan kenapa harus jadi pengusaha? Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah, uh, jazakallah dan kasiro uh, kepada Kang Randy gitu, yang telah memberikan kesempatan untuk berada di tempat yang luar biasa ini. Saya juga sama seperti yang tadi disampaikan sebelah kiri saya. Saya juga lebih bubuk lagi, jadi lebih lebih kecil lagi kalau saya. Apa ini sumbang sihnya luar biasa begitu di kiri kanan saya ketika bicara umat, maka Green Kokolen hadir sebagai bubuk penyedap dari perjuangan umat ini. Begitu harapan. Kenapa mesti kelapa? Nah ini salah satu manusia yang dijuluki sebagai Bapak Kelapa, Profesor F.G. Winarno, di salah satu bukunya beliau sampaikan, jika ada tumbuhan di negeri ini, yang tumbuhan itu paling banyak kebaikannya kepada kita di penduduk negeri ini, maka pohon itu adalah kelapa. Kelapa Bapak Ibu, ditalik dalam sejarah kelapa ini ternyata sangat dekat dengan kita sebagai bangsa. Dikenal dengan salah satu sumpah ketika waktu itu Majapahit 
masih mendominasi sumpahnya sumpah palapa yang palapa itu bapak ibu tahu artinya apa palapa itu kalau baca di wikipedia kelapa oh palapa, palapa itu apa palapa. Palapa. betul majapahit seorang lelaki yang sangat disegan dan ditakuti di zamannya tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang remeh temeh kalau memang ketika itu kurma sudah tumbuh tin sudah tumbuh zaitun mungkin wati dua zaitun tapi ketika itu uh, Islam belum masuk maka gajah mada bersumpah dengan sesuatu yang luar biasa sumpah palap ditarik uh, ketika zaman kemerdekaan daan mau buat dokter Ratulami atau panglima jenderal kita tercinta panglima jenderal besar Sudirman yang besar di Cilacap lahir di Cilacap dan besar di Purbalingga adalah pribadi yang dibesarkan dari kelapa ditarik lagi tahun 1949 waktu itu Indonesia sempat menempatkan sebagai negara yang memproduksi begitu mengekspor kelapa 40% global kebutuhan kelapa global yang memang waktu itu kelapa dunia itu masih dihasilkan dari kelapa 49 1949 169 ribu ton pernah kita ekspor kita kirim 40% ke seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini yang hasil ekspor itu kembali lagi ke negara kita dijadikan infrastruktur, dijadikan jalan, dijadikan senjata karena memang ketika itu kita masih merintis zaman kemerdekaan maka tahun 1960 bangsa ini membuat lagu nasional yang lagu nasional itu saya tahu, saya tahu ah, apa? kelapa pundak lutut kaki lutut kaki bukan bukan, bukan. 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 Ada yang tahu lagunya lagu apa? Oh, boleh uh, acungkan tangannya satu orang? Ibu, lagu apa? Rayuan Pulau Kelapa uh, Ibu ini teman-teman di Green Kokolan Nanti boleh kita kasih hadiah gula Rayuan Pulau Kelapa begitu Rayuan Pulau Kelapa Sampai ditarik sekarang 2018 Kurun waktu yang lebih dari 70 tahun bangsa ini merdeka Dari belasan komoditi yang dibanggakan Bangsa ini kelapa masih menempati atau masih jadi primadona yang dibanggakan. Bayangkan, dari sudah 70 tahun kelapa masih jadi primadona. Tapi sayang, kelapa yang kita berhutang budi banyak ini, kabar buruknya 15-20 tahun lagi akan tinggal sejarah Bapak Ibu sekarang. Karena usia sudah cukup tua. 3,8 juta hektar Allah mengamanahkan kelapa kepada kita bangsa Indonesia yang menempatkan negeri ini sebagai negara yang memiliki perkebunan kelapa terluas di dunia. Di bawahnya itu Filipin, Filipin itu hanya 2,1. Di bawahnya lagi India, India itu hanya 1,1. Indonesia 3,8. Tapi market share dunia Indonesia hanya 14 persen bisa menyuplai. Kalah dengan Belanda kalah dengan Kanada, kalah dengan Amerika yang dia nggak punya tanahnya, dia nggak nanam kelapanya, tapi mereka yang menguasai produknya. Ini mengerikan. Betul bu, karenanya Green Tokolan hadir, lahir, salah satunya dengan semangat untuk memperbaiki ekosistem di agroindustri kelapa ini. Begitu, e, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Yang ketika uh, saya berbicara ini, saya dihabisi betul sama teman-teman di PB ketika buat forum grup diskusi tentang Green Cocolan ini, begitu. Dihabisi banyak hal saya, dicecah banyak hal oleh dokter-dokter ahli kelapa, sampai pada akhirnya di terakhir itu saya ditanya seperti ini. Kang Tantan, kenapa Kang Tantan buat Green Cocolan? Saya 2008 itu sempat baca headline majalah Islam yang isi headlinenya kurang lebih seperti ini. Amalan apa yang akan kelak engkau banggakan ketika bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla? 2008 itu saya lama termenung membaca majalah headline majalah ini karena saya tidak bisa menjawab. Sampailah sekarang 2018 
Rasanya saya mulai bisa mampu menjawab pertanyaan dari headline majalah Islam tadi. Dan ini saya sampaikan ke forum grup diskusi bareng teman-teman di PD. Saya sampaikan salah satu tujuannya untuk mempermudah bapak-bapak yang di ruangan ini juga untuk kelak dia lahir ketika ditanya oleh Allah Azza Wajalla. Allah Azza Wajalla. Wahai hambaku dokter Fulan, wahai hambaku Profesor Fulan yang telah kusematkan gelar doktor kepadamu, yang telah kusematkan gelar profesor kepadamu, yang telah kutitipkan institut pertanian kepadamu. Kemudian apa yang telah kau pikirkan untuk umat? Maka Pak, ketika itu dengan suara yang lirih, kita bisa sampaikan kepada Allah Azza wa Ya Allah, Ya Rabb, kita telah memperjuangkan Green Pokemon. Kenapa Green Pokemon? Ada, in, ada 30% profit keuntungan yang akan kita share melalui Palapa Foundation yang ini bisa diakses oleh siapapun. 30% profit yang bisa diakses oleh siapapun. Karena kita sedekahkan melalui Palapa Foundation kita ini bisa diakses oleh siapapun. Silahkan, oleh siapapun. Dua, tiga tahun lagi. Karena narasi Kang Remi itu getarannya sampai ke kita. Ketika Kang Remi salah di salah satu ini beliau beliau sampaikan di Sukabumi itu punten pisan punten pisan beliau sampaikan berkali-kali warga Sukabumi Cianjur itu banyak TKI TKW ini dan masya Allah ketika Kang Remi belum bicara itu kita belum ketemu waktu itu Green Kokolen merencanakan dua tiga tahun lagi untuk memulangkan TKI TKI asal Cianjur dan itu fakta di lapangan. Bapak Ibu kalau ada waktu nanti kita ke Agra Binta, maka akan mudah kita dapati kehidupan fakta di lapangan TKI-TKI atau keluarga-keluarga yang hari ini istri-istrinya, ibu-ibunya itu kerja di Malaysia, kerja menjadi TKI di Hong Kong begitu itu akan, akan mudah didapati dan miris kehidupan di sana begitu Bapak Ibu dan ketika kita membuat salah satu kawasan di salah satu mimpinya itu ke depan adalah kelapa ini kita harus mulai geser dari agrobisnis jadi agroindustri yang sedang kita buat layoutnya alhamdulillah sudah sudah selesai malam kita rilis layoutnya kelapa itu masuk ke agroindustri kita itu ke kawasan agroindustri kita masih butiran kelapa yang keluar dari sana itu sudah dalam bentuk produk sudah dalam bentuk produk sudah jadi VCO sudah jadi bentuk kosmetik Nah ini kosmetik yang ibu-ibu di ruangan ini pakai itu mayoritas berbahan bakunya kelapa betul berbahan bakunya kelapa jadi pula keluar masuk konteneran kelapa butiran keluar dari area industri kita itu sudah dalam bentuk produk turunan yang dengan ini umat bisa punya produk minimal 1300 produk turunan yang 1000 produk 1300 produk turunan itu Iktisoduna ekonomi Atau nahnu ekonomi Dari kita untuk kita Dari umat untuk umat Sudah waktunya umat ini tidak lagi jadi penonton Tapi punya produk yang bisa dibanggakan Dan itu Energi kita itu Semangat kita Barangkali itu nah, Sebagai pelantar Tungkang-tungkang pantan jadi selain sponsorship, saya juga diajak bicara di kantor ini supaya Ustaz Lukman dan kawan-kawan paham dan tahu hubungan mendalamnya saya dengan Green Pokolet. Jadi ada lahan di Agra Binta ini ditanami kelapa, udah lama sama zaman Pak Harto, lalu kemudian tumbuh supaya ini jadi pemberdayaan di KSSM. Tapi Anda bisa bayangkan daerah Jawa Barat Selatan karena ini kan ketimpangannya kan Jawa Barat Utara dan Selatan itu Selatan ini timpang, tertinggal dari Bogor saja ke Cianjur Selatan itu 10 jam pak saya kalau kasih dia kayaknya gak nyampe-nyampe anak-anak Serikat Saudara Nusantara itu ada 80-an orang kita bawa termasuk Mas Syarif juga muntah-muntah masalah Mas Syarif, berdiri Mas Syarif ah, ini dari Blora ini dari Blora nyampe ke Agra Binta, di ujung Akhirnya kita melihat, Anda bisa bayangkan masyarakat dikasih kelapa begitu, akhirnya kan bisa ngolah. Akhirnya kita tengkula yang jahat, niranya, gula merahnya diberi murah. Nah ini gawat Ustaz. Padahal kalau akhirnya karena niranya diberi murah, ya sudah. 
petani kesejahteraannya begitu-begitu saja Saya waktu ke Kalimantan Barat, Kalimantan Barat juga kaya akan kelapa Satu butir dapat informasi jatuh harganya 500 sampai 1000 rupiah Padahal kalau ini diolah benar, kelapa mentah itu kita bisa, kelapa butir itu utuh kita bisa beli di 3000 rupiah yang benar Jadi kesejahteraan itu bisa dilompatkan 3, 3 setengah kali Nah maka dari itu ini Green Pokolet punya metodologi Yang pertama penguasaan wilayah dulu Kaflingnya dikuasai rame-rame dulu Karena memang kapitalnya terbatas Kita kuasai rame-rame Gak satu orang Nah kemudian dibangun nanti produk turunannya Tepuk tangan buat Green Pokolet yang mendukung uh, Jauh daripada hubungan bisnis Kita doakan tantan-tantan Beserta seluruh manajemen Green Pokolet Di sayang Allah Amin. Keluarga beliau, perusahaan beliau Karena Masya Allah kawan-kawan sekalian Sponsor utama Tapi gak pernah komplain sama sekali Masya Allah nah, Ini luar biasa Karena hubungannya udah hubungan ideologis Sama saya sama kang Tanta tuh Hubungannya udah hubungan dakwah Semoga kita berdua di jawab Allah Subhanahu wa ta'ala Baru kenal Nonton di Facebook bervibrasi Nah selanjutnya Boleh nih kan saya Hantarkan ke Barat sebelum nanti Ditutup ditutup oleh guru kita, guru kita Semua ada sahabat aktivitas filantropi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian Yang saya minta izin untuk memberi izin ke Badan Wakaf Al-Quran Ini Badan Wakaf Al-Quran ini gerakannya luar biasa Datang ke daerah-daerah terpencil bawa Quran Ternyata yang menarik karena bawanya dus Quran Bukan Indomie, bukan beras, bukan kuat Yang datang orang salah Ustaz Yang datang ahli masjid, yang datang ahli Quran Dan Masya Allah dari situ turun ke proyek-proyek air bersih Bahkan sekarang punya beberapa kapal Untuk datang ke daerah-daerah yang terpencil Karena daerah yang terpencil itu gak ada Qur'annya Nah ini insya Allah saya dengan berdoa Al-Qur'an nanti Karena memang nasihat juga dari Guru Lukman, Kiai Lukman Gerakan Serikat Saudagar Nusantara harus berpusat pada tiga Masjid, Subuh, dan Qur'an Insya Allah Serikat Saudagar Nusantara Membersamai filantropi gerakan Badan Wakaf Al-Qur'an jadi Serikat Saudagar Nusantara bangun masjid seperti platform Serikat Saudagar Nusantara peduli anak yatim dengan gerakan infak beras Serikat Saudagar Nusantara ikut dukung dapur di Sijuk Insya Allah untuk Qur'annya nanti engine-nya bersama Barnaqof Al-Qur'an Nah Insya Allah ini ada saudara kita yang sudah hadir Insya Allah penguatkan dakwah bareng-bareng Kepada lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ya, saya duduk bersama orang-orang soleh Mudah-mudahan uh, Allah juga menjadikan saya jadi orang-orang soleh juga ya. uh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Kami bagi wakaf Al-Quran uh, Seperti tadi disampaikan Menjalankan posisi sesuai dengan kemampuan kami gitu. Nah, Alhamdulillah kami dari pemikiran yang sederhana gitu, Kemudian menggariskan satu visi bahwa masyarakat itu harus sama dengan yang apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat dulu apa itu? ternyata ketika para sahabat itu memperoleh kerbian rizki yang pertama ada di kepala mereka adalah mau dikemanakan rizki ini saya 20 tahun kerja di uh, sebuah perusahaan ya. uh, ketika naik gaji itu yang yang ada di kepala saya ya dulu misalkan jadi staff uh, ini ketika naik motor ketika ini mobil gitu. selalu materi dan materi nah dengan kesadaran visi itu kami berharap nanti di setiap pintu di setiap umat Islam di Indonesia ketika kita mempunyai terbian rezeki yang ada di kepala kita masing-masing adalah mau dikemanakan rezeki kita untuk siapa kita berikan rezeki kita ini? Mudah-mudahan dengan pola seperti ini kita semua dapat nanti menyelesaikan sedikit masalah yang ada di umat. Nah kembali kepada kami Badan Wakaf Al Quran, memang kami concern di mengumpulkan atau dan mendistribusikan Al Quran Wakaf. Alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 600 ribu saat sekarang. Plus. 600 ribu yang kami sudah sebarkan hampir ke seluruh prosok uh, tanah air 
Dan Alhamdulillah kita berazam di 2019 ini ya Karena ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Kami punya hashtag 2019 sejuta Quran bangkitkan Indonesia Boleh saya diberikan uh, jawaban ketika saya bilang uh, 2019 sejuta Quran hadirin sekalian menjawab dengan bangkitkan Indonesia siap siap 2019 sejuta Quran bangkitkan Indonesia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk bersinergi dengan porsinya masing-masing dan kami pada lokal Al Quran seperti yang tadi Kang Redi uh, sampaikan awalnya memang Al Quran tapi setelah kita di masyarakat ternyata e, masyarakat tidak hanya butuh pencerahan hati tapi mereka juga banyak kebutuhan-kebutuhan azazi yang harus kita penuhi akhirnya kami ada program e, sarana air bersih ada program e, tadi kapal gitu, ada program listrik makanya kadang ada job di masyarakat BWA itu yang awalnya badan wakaf Al-Quran sekarang jadi badan wakaf Al-Kafal gitu atau badan wakaf al air gitu. ya insya Allah badan wakaf apa saja insya Allah bukan seperti itu oleh karena itu kami mohon doa kepada uh, saudara-saudara sekalian mudah-mudahan kami amanah kedepannya lebih amanah dan Allah selalu memudahkan langkah kita bersama untuk selalu bersinergi saya kira itu saja dari kami dari badan wakaf Tuhan dan ada sedikit gift dari kami nanti mungkin Mas Angit bisa Mungkin itu uh, Sekedar baik saya kami